டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இவ்வளோ நாள் சோலஜியில் பேசிக் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அனிமல்ஸ்லாம் என்ன அனிமல் கிங்டம் எப்படி இருக்கும் அதோடய டிஷ்யூ சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அதோட ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அனிமல் ஃபிசியாலஜியில் நம்ம நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதோட ஒரு ஒரு அந்த எவால்வ் அனிமல்ஸோட ஒரு ஒரு சிஸ்டமும் எந்தெந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ் அதோட ஃபிசியா ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அண்டு ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி இந்த வால்யூமோட எண்டில் ஒரு ஒரு மேஜர் சாப்டர்ஸ் சுவாலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அனிமல்ஸ் பற்றி அதோட செல்லுலர் ஸ்ட்ரக்சர் அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அதோட இன்டர்னல் அனாட்டமி அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்வாலஜி அஸ் அ பிரான்ச் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சாப்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் எக்கனாமிக் சுவாலஜி ஸோ எக்கனாமிக் சுவாலஜி இல்லைனா சுவாலஜி இன் எக்கனாமிக் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம் அப்படின்னா சுவாலஜினா என்ன நமக்கு தெரியும் சுவாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்டு அனிமல் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஸோ இதில் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ சுவாலஜி அப்படிங்கிறத எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சுவாலஜி படித்தவங்க எந்தெந்த மாதிரியான ஃபீல்டில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஒரு ஐடியா வரலாம் ஸோ எதுக்கு ஒய் டூ ஹேவ் டு ஸ்டடி அபவுட் த அனிமல்ஸ் அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வர வேண்டிய கொஷின் எதுக்காக நம்ம அனிமல் பற்றி படிக்கணும் ஸோ அனிமல்ஸ் நம்ம எதெல்லாம் அனிமல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் நம்ம ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அந்த டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அது இல்லாமல் நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கிறோம் ஸோ டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ்னா அது ஒரு காலத்தில் அது வைல்டு அனிமல்ஸாக தான் இருந்திருக்கு ஹியூமன் பீயிங் வந்து அவங்க எவால்வ் ஆகிற அந்த அந்த பீரியடில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான அனிமல்ஸை அவங்க வைல்டு அனிமல்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அந்த அனிமல்ஸை கேப்சர் பண்ணி அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான அவங்க வேலையை வாங்கிக்கிறதுக்கு அவங்க பழக்க வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி டொமஸ்டிகேட் ஆனியன் அனிமல்ஸ் தான் நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற ஆடு மாடுலேருந்து நாயிலேருந்து இது எல்லாமே டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது மாதிரி இல்லாமல் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபிஷ்ஷிலேருந்து சிக்கன்லேருந்து மற்ற மெரைன் அனிமல்ஸ்லேருந்து நிறைய வெரைட்டிஸ்க்கு நம்ம இன்றைக்கி அனிமல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம யோசித்தோம்னா எதுக்காக நம்ம சுவாலஜியை படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டொமஸ்டிகேஷன் எதுக்காக டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அதுக்கு அவங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ண வேண்டி இருந்தது அந்த டொமஸ்டிகேட் பண்ண அனிமல்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் அதை அவங்க எதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம இந்த சுவாலஜியை படிக்கணும் ஏ இந்த நாலேஜ் ஆஃப் சுவாலஜி எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ சுவாலஜி படித்தவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எங்கெங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம போகிற கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஜூக்கு போனால் நம்ம பார்க்கலாம் ஏதாவது பொட்டானிக்கல் கார்டன் போனால் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் சேனலோ இல்லை அனிமல் பிளானட் சேனலோ இல்லை டிஸ்கவரி சேனலோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறவங்க பயோ டைவர்சிட்டி ஸ்டடி பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி இந்த ஏரியான்னு இல்லாமல் எங்கெல்லாம் லைஃப் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் இருக்குதோ எங்கெல்லாம் லிவிங் க்ரியேச்சர்ஸ் இருக்குதோ அங்கே எல்லாமே இந்த சுவாலஜி படித்தவங்க இல்லை அது அதை பற்றின நாலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கான ஸ்கோப் அங்கே இருக்குது ஸோ இது ரிலேட்டட் திங்ஸ் தான் நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த என்டையர் சாப்டரில் இந்த சுவாலஜியோட எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு ஏரியாஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வெறுமை கல்ச்சர்னா என்ன செரி கல்ச்சர்னா என்ன ஏபி கல்ச்சர்னா என்ன அரி கல்ச்சர் லேக் கல்ச்சர்னா என்ன அந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃபார்ம்ஸ்னா என்ன அது அது மாதிரி அக்வா கல்ச்சரில் என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அக்வா ஃபோனிக்ஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம இந்த அனிமல்ஸ் எந்தெந்த மாதிரியான டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்டரினா என்ன அதில் போல்ட்ரி ஃபார்ம்னா எப்படி இருக்கணும் டக் ஃபார்ம்னா எப்படி இருக்கும் இல்லைனா கவுஸ் வச்சு எப்படி வளர்க்குறாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சுவாலஜியில் என்னென்ன மாதிரியான ஏரியாஸ் எல்லாம் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏரியா அதில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபீல்டெல்லாம் இருக்குது மேஜர் ஃபீல்டு என்னென்ன இருக்குது அதில்
அது அங்கே வந்து நம்ம சில்க் வாம் சாப்பிட போகிறது இல்லை சில்க் வாமில் இருந்து நம்ம சில்க் எடுத்து அதை நம்ம கிளாத் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில அனிமல்ஸ் இருக்குது டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ்லேயும் நம்ம சிக்கன் பார்த்தோமோ இல்லை ஃபிஷ் ரீனிங் அக்வா கல்ச்சர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஈவன் கவுஸ் கூட ஃபுட்டாக சில பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னா ஃபுட் அண்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸுக்காக அனிமல் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ரிலேட்டட் ஸ்கோப் தான் ஒரு ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கோப் அனிமல்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபுட் அண்டு ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியல் அனிமல்ஸ் எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியல் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி அதை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம் அதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கோல்டன் ஃபிஷ் அதை ஆனால் சாப்பிடவும் மாட்டாங்க அதை வச்சு வேறு எந்த யூஸும் கிடையாது பட் ஆனால் ஒரு ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூ இதை தான் நம்ம அடுத்து பார்க்குறோம் ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூ ஒரு அழகுக்காக மட்டும் அதை வளர்க்குறது இல்லைனா ஏதாவது மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சில அனிமல்ஸை வளர்ப்பாங்க அதெல்லாம் தான் த பெனிஃபிஷியல் அனிமல்ஸ் அண்டு ஏஸ்தட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏஸ்தட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓன்லி ஃபார் அதோட ஏஸ்தட்டிக் நேச்சருக்காக அதை வளர்க்குறது அடுத்தது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஒரு ப்ரைமரி அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ட்ரக்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஹியூமன் கன்செப்ஷன் அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் எடுத்த உடனே அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனேயோ இல்லாத கண்டுபிடிச்ச உடனே எடுத்த உடனே ஹியூமன் யூசேஜுக்கு அதை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அந்த அனிமல்ஸுக்கு அதை முதல்ல கொடுத்து அதோடய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அது எந்தெந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணுது அது எதாவது சைடு எஃபெக்ட் காஸ் பண்ணுதா இல்லை என்ன சைடு எஃபெக்ட் காஸ் பண்ணுதுன்னா எந்த ஏரியாவை அது அஃபெக்ட் பண்ணுது எந்த ஆர்கன் அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது எந்த ஜீன் லெவலில் அது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அதை எராடிக்கே ஐ மீன் அந்த எரர்ஸை அவங்க கிளியர் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த ட்ரக் வந்து ஹியூமன் கன்செப்ஷனுக்கு வரும் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய லேப் அனிமல்ஸும் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஒயிட் மைஸ்லேருந்து மங்கிலேருந்து டாக்லேருந்து ஹார்ஸ்லேருந்து நிறைய அனிமல்ஸ் கினி பிக்லேருந்து நிறைய அனிமல்ஸ் அவங்க சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சில் லேப் அனிமல்ஸாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் காக்ரோச் ஃப்ராக்லாம் கூட நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப டிசக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ரிலேட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது இல்லாமல் இந்த அனிமல் ஸ்டடி இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு ட்ரக்கு கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ட்ரக் பர்பஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கு இந்த அனிமல்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இது எல்லாம் தான் ஒரு ஜென்ரல் அவுட்லைன் ஆஃப் த ஸ்கோப் ஆஃப் சுவாலஜி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இந்த இன்டையர் சாப்டரில் நிறைய ஃபீல்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வேமிகல்ச்சர் செரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் லேக் கல்ச்சர் அக்வா கல்ச்சர் அக்வா போனிக்ஸ் அண்டு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அதில் நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வேமிங் கல்ச்சர்